欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博对着肖战撒娇，肖战大喊“不要烦我”，王一博反应够看十遍。要说现在国内娱乐圈最炙手可热的男明星，那么有两个名字是谁都无法忽视的，也就是王一博和肖战。说到王一博和肖战这两个当红男星，相信很多小伙伴都已经非常熟悉了。自从走红之后，两人可谓是一举一动都会受到网友和粉丝们的广泛关注。而对他们两个有一定了解的朋友就会知道，肖战和王一博都是以同样的方式爆火的。两人当初共同以主演的身份出演了电视剧《陈情令》。这部电视剧刚开播的时候，虽然评价并不高。但后来这部剧也属于是低开高走了。随着剧情发展，看这部电视剧的观众也慢慢多了起来。最后完结的时候，这部剧收获的成绩可谓是非常喜人了，真正意义上彻底爆火，甚至在海外也收获了很多粉丝的喜爱。《陈情令》的火爆自然也带火了出演这部剧的很多演员，尤其是身为主角的王一博、肖战两人一夜爆红。人气和娱乐圈地位直线上升，成为了娱乐圈的顶流男明星。而王一博和肖战的 CP 也成为了很多粉丝热衷的事情。随着《陈情令》完结，大家以为粉丝们的热情也会随着时间减退一些，但没想到，直到这部剧结束，几年过去了，粉丝们的热情依旧不减。除了反复观看原剧之外，大家还会去刷续视频。不得不说。《陈情令》的花絮也是同样精彩，特别的欢乐。通过花絮，网友们也见识到了演员们的另外一面，特别是肖战和王一博这两位。在大家的印象中，肖战总是一副温柔大哥哥的样子，而王一博是个高冷酷哥。但没想到，在这些花絮视频里面，两人都变得非常的幼稚。有粉丝还调侃，两人在花絮中的智商可能比小学生还不如了。两人一旦凑到一起，肯定会打打闹闹，互相拌嘴。一向对外高冷的王一博，甚至还会憋着坏去捉弄肖战。这么多的花絮视频，无疑不难看出两位男主角之间的好关系。看来两人不仅在剧里演了一对好知己，在剧外两人也成为了很好的朋友。在众多花絮视频中，有一个官方花絮视频深受大家的喜爱。那是王一博和肖战两人刚打完武打戏在休息，因为很快要进入下一场，于是为了接戏方便，王一博也就没下来，而是还在房顶的屋檐上吊着钢丝坐着。或许是觉得自己一个人在上面待着实在太无聊了，他就开始喊起了肖战，希望对方能跟自己聊天。王一博一连喊了好几声肖战剧里的名字和外号，为无限和夷陵老祖。而当时肖战估计也是刚拍完戏比较累，就安静的刷着手里的手机，也没有去理王一博对他的喊叫。王一博见肖战不理自己，竟然还换了一副语气，也不叫剧里的名字了，而是撒娇的喊起了战哥肖战。但对于王一博的召唤，肖战还是故意装作听不到。这时，一旁的摄影师看着，孤零零的王一博也是有些不忍，就提醒了肖战一句。王一博找你呢，不料肖战却让工作人员不要搭理他，还对王一博喊道：“不要烦我，他一个人无聊。”肖战啊，不要理他，你还理？被肖战这么一冷落，王一博的反应简直太可爱，粉丝纷纷直呼：“我可以看十遍。”只见他非常委屈的抿了抿嘴唇，就像只被抛弃的小狗狗。要知道，以王一博高冷的性格，向来都是只有他不理人的。没想到在肖战这里却是不同的待遇。不过从这可见，肖战和王一博私底下的感感情确实是很要好的。这里闹了一会别扭，过了一会又开开心心的凑一起玩闹了。现在两人都各自在娱乐圈发展着自己的事业，粉丝们也希望他们越来越好。那么大家对此是怎么看呢？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。